Have you ever heard of call phobia? It's literally a phenomenon where people avoid phone calls because it feels difficult and scary. In severe cases, there are symptoms of heart beating or sweating, and some people say it's impossible to make business calls or orders on the phone, leading to depression. In particular, it is said that it appears a lot in people in their 20s and 30s who have become accustomed to smartphones and messengers since childhood. In fact, there is also a survey result that 53.1% of adults experienced phone phobia. The number, the number is quite a bit higher than expected. To overcome this, it's good to talk regularly with people you're comfortable with, such as family or close friends. In a situation where an important message needs to be delivered accurately, one way is to write it down in advance and run a simulation. I hope this helps if there are people who are struggling with these symptoms. So let's kick off today's hour on Radio Clock with New World 2 by Seu in Yunhui.
If you want to listen to them and watch them or get to know them better, tune in right for Music Lab! This is Music Lab on Radio Clock with me, DJ Ashley and Jiyun Hui. Welcome hi. back. Hi. Hello. We kicked off the show with New World 2 featuring Jimbo by Seu in Yoon Hui. Yes. And I heard that you rec- requested this song. Is yes, there a I reason did. why you wanted to hear it today? Um. Well, it's a great song that not a lot of people know about. Um, in, in the album, um, a lot of people listen to, um, you know, mostly the title song. Mm-hmm. And this is the first track of the album and um it's got a lot of meaning because it's new world two because uh-huh. there is actually a new world one oh. um in the previous first album that we released since hey and yun Hui. Oh. um so it was another take on our version of new world well i loved it it was groovy as Thank soon you. as it started i was like "Ooh, i like this beat <laughs> super groovy it just like makes you dance but we appreciate these song recommendations please recommend us more yes yeah more underrated tracks by yun Hui, please <laughs> <laughs> okay, so it's time to meet today's guest on Music Lab. Yes. Yoon Hui will introduce her to us. We have an artist, a musician that everybody talks about, the greatest vocalist in in South Korea. Mm-hmm. We have Lee Ji Young Si from Big Mama. Woo! Welcome, welcome. Woo! 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 My goodness, the queen is here. Can you say hello to our listeners, please? 저희 라디오 클럭 리스너 분들께 인사 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 이지영입니다. Have you been on Arirang Radio before? 혹시 Arirang Radio 나오신 적 있나요? 아, 아니요. 처음이에요. Oh, it's her first time. <laughs> well, you've been in this industry for a long time, mm-hmm. but how does it feel to, you know, meet your fans and listeners abroad? 워낙 음악 활동도 오래 하셨는데 해외 팬들을 만나는 건또 영어 방송은 느낌이 다를 것 같은데 좀 어떠신가요? 일단 DJ 분들이 영어를 이렇게 <웃음> <웃음> 오프닝을 하시는 거를 제가 옆에서 지켜봤는데 사실은 저는 이렇게 영어에 능통하지 않거든요. <웃음> 네, 아 너무 멋지시네요. 아우, 감사합니다. 네. 감사합니다. 여러분들 이렇게 또 세계로 송출되는 이런 방송에 또 초대돼서 영광입니다. <웃음> The, the, the pleasure is ours. She said, yeah, it's great to be on the show that broadcasts internationally mm-hmm. and be able to meet with all of our listeners abroad. So I'm really looking forward to today since we do have the Queen of Vocals joining yes. us. And we'll get started with our usual report by Yoon Wei. Yes, okay, let's, let's do it. Do it. Yunhui's Report 101 on E.T. Young. So, Miss E.T. Young, uh, she, you um, majored, sorry, uh, you majored in applied music um, in college. And in 2003, you debuted with Big Mama's first album, Like the Bible. Ooh. Uh, did you debut right after you graduated from college? 대학 후 졸업 후 네. 바로 데뷔를 하신 건가요? 대학교 휴학 때 데뷔를 했어요. 대학 아~ 4학년 때. 아~ so she, she, uh, she debuted right after she um, what is it? Took a taking break? a break from mm-hmm. her fourth year in college. Uh-huh. Oh. Oh, 그 휴학을 왜 하셨는지 여쭤봐도 되나요? 휴학은 아 그냥 네 제가 대학교 때 휴학을 쓸수 있는 휴학을 다 썼거든요. 네한 번은 이제 부모님 사업 사정 때문에 한번 휴학을 했고 한 번은 이제 3학년에서 4학년 올라갈 때. 어 이대로 뭔가 4학년을 올라가기엔 조금 불안하더 마음이 좀 불안하더라고요. 어, 음. 그때 뭔가 아무것도 정해지지 않았을 때라서 그래서 그냥 쉬고 싶다 하고서 음. 3학년 때 쉬었을 때 어. 그때 이제 빅마마를 하게 되는 기회가 왔죠. 아, 네. 
so she actually took the most leave of absences you possibly can <laughs> while she was attending university first uh, it was um, problem uh, family matters and mm. the second time before she was going up to the fourth year she because kind of was feeling anxious and she just wanted to rest and take mm. a break and during that rest uh, she got an opportunity to debut with big mama 어떻게 그 기회가 생긴 생긴 거예요? 제가 어, 1학년을 다니고 2학년을 휴학하고 2학년 이제 올라갈 때 휴학을 하고 이제 1년을 쉬고 다시 복학을 했는데 어, 학교 이 1년 동안 사회를 이제 좀 경험하고 음. 학교에 복학하니까 너무 좋은 거예요. 오. 노래를 진짜 열심히 연습하고 <웃음> <웃음> 모든 수업을 되게 열심히 하고 어, 합주 수업 같은 데막 청강도 들어가고 막 이랬었거든요. 음. 근데 그런 모습을 좀 저희 그 한상원 교수님이 계셨었어요. 기타리스트, 펑크 기타리스트로 유명하신 어, 한상원 교수님께서 되게 좋게 봐주신 것 같아요. 그래서 같이 밴드를 해보지 않겠냐. 음. 그래서 한상원 밴드를 하게 됐어요. 오. 그래서 일주일에 한 번씩 클럽에서 어. 라이브 클럽에서 교수님과 같이 공연을 했었는데 어, 그때 이제 빅마마 대표님께서 빅마마를 결성을 만들려고 기획하고 계신 대표님께서 그때 이제 어, 아, 이런 멤버가 있는데 한번 와서 어, 봤으면 좋겠다라는 그런 어, 어떤 추천을 들으셨나 봐요. 오. 그래서 한상원 밴드 공연에 와서 음. 조용히 보고 가셨다고 하시더라고요. 네, 그래서 그, 그 뒤로 네, 제의를 받아서 빅마마에 들어오게 됐습니다. 오. 오. So uh, after she took a year off, she was out in the society, I guess like working mm -hmm. and facing the reality of life. And then she went back to school and then she was like, oh my gosh, this, this is great. great. <laughs> and she was attending all her classes, working really hard. And I guess her professor took a liking and um, respected her for, you know, being a good student and trying very hard. And that was uh, a funk guitarist named mm -hmm. Han Sang Won. And he was like, hey, do you want to be in my band? So every week they would perform at clubs and um, one day the CEO the owner of the company that big was making Big Mama came what came by to watch her because he was kind of recommended he heard through the grapevines that there was this great singer and yeah that's how she was scouted into yeah. Big Mama it was an addition that she didn't even realize yeah, 뭔가 몰랐던 <laughs> 오디션 같은, <laughs> ah. yeah she did not know that he was there but oh, that was yeah. cool. 저도 모르는 오디션을 보고 <laughs> <laughs> Um, and uh, the the company was uh, who you know the the guy that was making this group, you know, had this idea that they were going to make a group with the four best female vocalists in South Korea. Mm -hmm. And when you heard of this this concept and eventually you know being asked to be part of it, how did it make you feel? The group chair, 처음 들었을 때 대한민국 최고 보컬 네 명. <웃음> 이라고 했을 때 네. 일단은 최고 보컬 네명 중에 한 명이신 거잖아요. 그러니까. 어땠습니까? 아, 그때는 이렇게 오래 활동할 어. 거라고는 생각도 못 했고요. 아, 저는 그냥 배운다는 마음으로 어, 팀에선 또 배울 수 있는 앙상블이 있으니까 음. 글쎄요. 사실 별 생각 아무 생각 없이 그냥 연습하러 다닌다 생각하고 어, 회사에 왔던 것 같아요. Oh. 네. She didn't think much of it. She didn't even think that it would last as long as it has. Mm -hmm. um, she just thought, you know, I'm gonna learn quite a bit from being part of a group, and so she, you know, went to practices and uh, she kind of just. Uh, was in it for learning purposes. Yeah. Um, and then you guys debuted with the album Like the Bible. And in this album, you guys all have, four of you have your own solo songs Ooh, in wow. in it. And your solo song was Ne Ane Do. And this is written by you. Mm -hmm. Can we kind of listen to it? Yeah, I feel like it must have been a while since she has listened to it. Mm -hmm. 들어본 <laughs> 어 얼마 전에 작년 연말에 제 공연을 해가지고 아. 그때 오프닝송으로 아. 제가 이 곡을 불렀어요. Oh, wow. So 네. she did kind of sing it and oh, hear it recently because she had a um, end of year concert and this was the opening song. Wow, it's called 내 안에 너. 그럼 이 노래 들을 때마다 좀 옛날 생각이 많이 나시나요? 그렇죠. 저의 20대 음. 이 23살에 썼던 곡인 것 같아요. 아. 네, 제 공식적으로 제가 쓴 작사 작곡한 첫 곡이고요. 네. <웃음> 이 곡은 네. Uh, first official written self written song at the age of 23. 
Wow. And this voice is also you in your in your twenties. 스물세 살의 목소리인가요 지금 나온 거? 어, 그렇죠. 스물네 살에 이제 데뷔를 했으니까. 네, 그때 녹음을 했죠. Yeah, her 24-year-old voice. Yeah. Um, and I heard that in high school, you also joined a band as a drummer. You played the drums too. 드럼도 치셨어요? 네, 네. 고등학교 3학년 때 저는 원래 밴드로 음악을 음악 활동을 하고 있었어요. 그래서 <웃음> 이대 근처에 하드코어라는 하드코어. 되게 아주 어, 아주 개성 있는 친구들이 모이는 그런 클럽이 있었어요. <웃음> 네. 그래서 막뭐 여러 친구들이 있었죠. 뭐 스킨헤드 하는 친구, 당머리 하는 친구, 인신이 <웃음> 온몸에 가득한 그런 되게 다양한 친구들이 모여서 음악을 하는 락 클럽이었는데 와우. 그때 어, 거기서 3인조 음. 네. 3인조 락 밴드를 했었습니다. 오, 그 그때 포지션이 드럼 오셨어요? 네, 드럼이었어요. 와우. Wow. So there was this club in the Ile area called what was it Hardcore. Called? Hardcore. <laughs> <laughs> and there was a lot of guys with skin hair, with a lot of tattoos, yeah. with like um, All these rockers. Yeah, yeah exactly. Yeah. And uh, it was a trio for her, and she was a drummer in the band. 아직도 있나요? Is it still there? 아마 지금은 없어졌을 거예요. 아, 궁금한데. Yeah. I'm curious. Yeah. I want to travel back in time and be in the club. <laughs> It was real. I want to experience that. Um, but yeah, do you still play these days? 요즘도 가끔 드럼 치시나요? 어, 작년에 저희 공연 빅마마 공연 때 릴스를 이제 공연 홍보를 하려고 오. 릴스를 찍으려고 진짜 20년 만에 처음으로 드럼에 앉아서 그냥 뭐 필인으로 아. 이렇게 애들립 하는 거를 찍고서는 그대로는 못 쳐봤네요. 아. <웃음> 연습을 많이 못해서 그래도 그래도 앉으면 뭔가 그 느낌 옛날 느낌이 나죠. 그렇죠. 팔 비트. 10 비트까지 지금은 어렵고. Oh. 아, 네. Yeah, I mean, she did have to film like a promo video for her Big Mama concert, 음. so they filmed a reels with her playing the drums and she she could do like up to 8 beat yeah. style. Like 16 beat is a little hard, but 8 she could do. Mm -hmm. And um, of course, we want to talk about her recently released song which came out uh, just end of last year called Queen. Uh, 일단 Queen이라는 곡을 크리스마스 이브에 발표하셨죠. 네. 네. 이 곡은 어떤 곡인가요? 이 곡은 이제 80년대 신디사이저 그 사운드를 이제 신나는 그런 댄서블한 비트에 얹어서 만든 곡인데요. 가스라이팅에 관한 곡이에요. 네, 이제 자존감을 빼앗는 그런 존재로부터 독립해서 이제 내 삶의 주인공으로 자주적으로 살아가겠다 그런 좀 내용입니다. Wow, it's a fierce song. It's about gaslighting. It's about being free and then taking charge of your own life and living. Oh, is there a reason why you wanted to um, sing about this topic? 이 주제에 대해서 노래하고 싶었던 그런 이유가 있었나요? 글쎄 뭐제 개인적으로 좀 오랫동안 생각했던 그런 주제였던 것 같아요. 저도 모르게. Mm -hmm. 네. 그리고 음, 요즘에 많은 젊은이들이 또 그런 주제 또 많이 또 생각을 많이 하고 그런 경험을 많이 하는 친구들이 많은 것 같아서 mm -hmm. 좀 응원하는 차원으로 mm -hmm. 네. 저 역시도 힘을 얻고 mm -hmm. 네. Yeah. I mean, she wanted to cheer for those who may have gone through it right because mm. there are a lot of people who speak up about like gaslighting especially these days i yeah. feel like it's become like a topic that is talked about more right and yeah she kind of unconsciously wanted to sing about this for a long time mm -hmm. so this is actually going to be the first live today mm -hmm. she'll get ready and uh, while she gets ready Ready? We do have a first quiz. quiz. Yes, we do. Mm -hmm. The first quiz of the day is what are the uh, what, which of these song is not written by E. G. Young? Number one, Queen. Number two, 돌아와줘. Number three, 나로 사는 깊. Number four, 기대도 돼요. Mm, which of these is not a self-written song by Lee Ji Young? Mm. Okay, are we ready? I don't know if we're ready. Are Are you ready? Young, yeah, I'm ready. Okay, okay, she's ready. <laughs> This is Queen. Memories. 
없어 사라져 줄래 지긋지긋스루한 너의 바이브 그 담아 듣지 않을래 차근차근 씹어먹는 나 힘들 거라고 넌 못한다고 언제나 넌 쉽게 짓거려 like a mistake it was, i was I, like <laughs> like it was so smooth so perfect i can't believe that was alive <laughs> 아니 진짜 라이브 감사합니다 가 아닌 줄 알았어요 그러니까요 라이브 <laughs> oh my gosh oh, that's crazy did you enjoy it yeah Ooh. It's very funky. <laughs> it's danceable. Yeah. Yes. And you did a little dance too while yeah. you were saying it. <laughs> yeah. I'm going to ask her about that later. Uh, but before that, we do have to say the answer to the quiz. quiz. Today's question was Which one of these songs is not a self written song by Lee Ji Young? Today, Lee Ji Young's song is not a quiz. The quiz 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 is not a quiz. Number four. 이 곡은 그럼 어떤 곡인가요? 기대도 돼요? 이 곡은 작년 6월에 나온 곡인데요. 음. 네. 어, 언제나 힘들 때 나에게 기대도 돼요라는 음. 그런 치유에 관한 음. 그런 곡이에요. 음. 네. Yeah, this song was released last June and 기대도 돼요 means like you can lean, lean on, on me and it's a healing song. Yeah. And yes, yeah, we just listened to the live uh, live version of Queen, Queen and I want to talk about that song a little more. She does music broadcasts with this mm -hmm. song right now and she has dancers. She does a little bit of dancing herself while singing this. Mm -hmm. um, how was it preparing for the performance? Yeah. 
릴스를 좀 찍으려고 음. 그냥 그 댄서분들께 부탁을 드렸어요. 근데 하다 보니까 점점 점점 주변에 의견이 이건 전곡을 춤을 춰야 된다. 그래서 <웃음> 일이 커져가지고 아, 생각지도 못하게 결국에는 완곡을 다 춤을 추면서 노래를 했네. <웃음> so she didn't think that she was gonna dance the whole whole song. Um, it was first uh, had the idea to do a dance um, for for TikTok reels or. A, <웃음> you know short stuff like that and and then it just became bigger where people were like hey maybe we should actually do the whole whole thing and and yeah she's dancing to the whole thing well 원래 댄스 춤 추시는 거 좋아하시나요 <웃음> 춤을 잘 추진 않는데 네. 그냥 취미로 음. 뭐 방송 댄스나 아. 재즈 댄스를 좀 배운 적은 있었거든요. 네, 근데 이제 뭐잘 추지는 못한답니다. <웃음> she's, she's, she's taken some classes 음. like jazz dance and you know K-pop dance for fun. She wouldn't say she's like a great dancer, 음. but yeah, she has the charisma on stage though. 그래도 이거 보면서 카리스마가 뿜뿜. 음. 나오는 건 봤어요. 오, 감사합니다. Yeah, she did have the <웃음> 음악 방송 혼자 하신 적 있어요? 그 전에? 음악 방송은 처음 저 혼자 한건 처음이에요. Oh my god. Yeah, 네. it's her first time doing broadcast alone too. 요즘은 분위기가 좀 어떤가요? 아, 글쎄요. 저 빅마마로도 사실 음악 방송은 많이 하는 편은 아니에요. 음. 그러니까 뭐 방송국마다 한번한 한 번씩 정도 이렇게 가는 편인데 네. 이번에는 뭐 MBC, 뭐 SBS 같은 경우에는 세 번씩도 가고 막 그랬거든요. 오, 이제 저 솔로로 네. 아, 이제 아이돌 분들이 많으시죠. 네, 그래서 네. <웃음> 그래서 어 뭔가 어 젊은이들의 축제 같은 그런 <웃음> 느낌에 물론 제가 젊지 않다라는 얘기는 아니지만 아무래도 아마 연령이 아마 제 나이가 나오네요. <웃음> 한 20년 정도는 차이가 날 거예요. 그래서 아무래도 에 조금 낯선 느낌이 없지 않아 있었는데 음. 아, 내 네, 아이돌 분들의 무대를 보면서 또 배우는 점도 많고, 음. 네, 즐거웠습니다. Yeah. <웃음> yeah, so it's her first time doing broadcast as a solo artist, and even as Big Mama, they didn't do too many. But 음. this time, she did certain shows like three weeks in a row, yeah. and um, yeah, she would say it was like a celebration of the youth. Um, you know, they're very youthful, <웃음> and um, yeah, but they, she had a lot to learn from the idol groups as well, and she enjoyed it very much. Much. Yeah. And it must have been a little different um, practicing and uh, for your performance because before you didn't necessarily dance to the whole songs mm -hmm. before, but now this is singing and dancing. What are some of the differences or maybe hardships that are that are in singing and dancing together? Yet, 같이 이제 노래랑 춤이랑 같이 하는 게 이제. 전부는 또 처음이었으니까 맞아요. 뭐~ 좀 다른 점이라든지 뭐~ 뭐~ 어려운 점이 있었다라든지 네. 있을까요 그래서 이제 조금 고난이의 동작 같은 거는 이제 연습하다가 어~ 잘 정말 끝까지 안 되는 거는 선생님들께서 조금 <웃음> 단순하게 좀 아. 봐주시고 <웃음> 네. 네. 그리고 저는 이제 어, 그 포인트 가사의 포인트 안무 정도 하고 후렴구에는 이제 댄서분들하고 같이 이렇게 하는데 어, 에, 뭐 어뭐제 수준에 <웃음> 그렇게 뭐 어려운 에, 어렵게 그런 거를 많이 요구하시진 않아 주셔서 그래도 다행히 다행히 했는데 어 그래요. 노래하면서 춤춘다는 거는 또 다른 음. 영역인 것 같아요. 예. 일단은 뭐 호흡도 조절해야 되고 그리고 때, 그 동작에 따라서 마이크 마이크 아, 그 위치도 계속 네. 바꿔야 네. 되고 그걸 연습을 굉장히 많이 음. 했어요. 아, 예. 맞아요. 헷갈려요. 맞아요. 네. It's um, kind of confusing because 음. your mic, the positioning changes every time you move and 음. dance. It's it's not easy. Right. Yeah. And then the choreographer sort of changed some of the uh, movements that were too difficult for her. Mm -hmm. um, and so she does a lot of the point uh, choreographies. Can we learn some of these? Yeah. Point on move. Point on move. 조금 po 가르쳐 주실 수 있나요? 네. 같이 해보시겠어요? 네. <laughs> <laughs> 어디 부분이죠? 그러면 어, 후렴구에 네. Back into my life, back into my life. 이 부분이 있어요. 네. 어, 천천히 제가 해볼게요. 네. Back into my life, back into my life. 오, 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 오
told me oh, back, back into my, my life. 허리. 허리. Back into. Back 여기서 into 웨이브가 살짝 있고. 네. Back into my life. A. Yeah. Oh, okay. <웃음> 너무 잘하시네요. Oh, 그러면 노래로 노래 해볼까요? 같이. 어, 그러면, Let's do it together. 아, 그럴까요? 네. One, two, three. 어, 노래 틀어주신대요. 아, 노래 틀어주신대요. 네. <웃음> We're ready. Go. 여기까지. 아, 좋아요, 좋아요. 우와, 재밌다. 역시. 너무 멋지세요. <웃음> that was awesome. That was the point dance of Queen. Yes, it was. This song was kind of part written by you as well, mm-hmm. or you participated in it. 이 곡도 참여를 하신 거죠. 작사, 네, 작곡에. 네. 작사, 작곡, 편곡도 같이. Mm. 네. Ah, was composing and lyric writing and rearranging as well. She mm-hmm. participated. Mm-hmm. How do you find? Like, where do you get the inspiration? 그런 작업할 때 영감은 어디서 주로 얻으세요? 어, 글쎄 제가 평상시에 생각하는 그런 주제들에서 가사의 주제를 좀 얻는 것 같고 음. 그리고 제가 좋아하는 음악들에서도 많은 영감을 얻는 것 같아요. 음. So she gets a lot of inspiration from the songs that she, she loves listening to 음. and also just in her daily life. Um, what are some of the things that you've been kind of thinking about recently that has been inspiring you? 요즘 뭔가 생각을 하시는 것들 중에 아 이거 좀 곡으로 쓰면 은 좋겠다 하는 거 있을까요? 아, 제가 이제 아이들이 음. 있거든요. 아, 아이들이 아직 좀 어려요. 음. 그래서 아이들을 보면은 정말로 그 제가 아이들을 낳기 전에는 한 번도 느껴보지 못한 그런 아주 행복이 있어요. 음. 그 행복을 좀 곡으로 좀 만들어 보고 싶다라는 생각을 많이 하고 있습니다. So she's got kids um, and they're very young and she's been getting a lot of these feelings uh, through them that she's never felt before and um, and it's bringing her a lot of happiness and joy and she wants to write that into a song. Mm. How old are they? Oh. 지금 이제 올해로 다섯 살, 여섯 살 됐어요. 1년 차이에요? 네, 연년생이에요. Oh <웃음> They're five and six. 네, 처음에 좀 힘들었는데 지금은 너무 친구처럼 잘 놀아요. Oh, that's 네. good. They're one year apart. Oh my god, she's a trooper. <웃음> 그럼 아들 딸 아니면 아들 딸이요. 아들 딸. Oh, son and daughter. Is it true that you know when they cry and you can't sleep, you just want to you know like give up and it's so hard. <웃음> But when they like smile at you and then when you're sleep when they're sleeping when you see them like that those thoughts all disappear. Peer, 뭔가 울거나 애, 애기들 잠안 자고 말안 들을 때는 너무 힘들지만 딱 미소 한번 이렇게 날려주면 그게 다 와르르 사르르 녹고 <웃음> 너무 그럼요. 사랑스럽다고 봤나요? 어떻게 아세요? <웃음> 그 조카 예. 조카들 있으신가 봐요. 아니요 주변에 그 엄, 아, 어, 친구들이 많아가지고 음, 얘기를 그 듣는데 잠자는 모습 보면 정말 지상에 천사가 내려왔다 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 너무 예뻐요. When you see them sleeping, it's like the angel, angel from, from heaven. Wow. Okay. Wow. Um, but yes, we. I want to hear that song. 그런 곡 한번 듣고 싶어요. 꼭 나중에 꼭 네. 발매해 주세요. 뭐 어른과 아이가 함께 들을 수 있는 동요 같은 것도 oh. 생각해 볼수 oh. 있고. Oh. Yeah. Children song. Yeah, for that adults and children mm-hmm. can both enjoy. Oh, you mentioned listening to a lot of music to find inspiration mm-hmm. from. What are like who are some of your favorite artists? 어, 음악도 많이 듣는다고 하셨는데 좀 좋아하는 아티스트 있으세요? 저는 진짜 음악 성향이 정말 잡식성이에요. <웃음> 그래서 뭐 음악은 락으로 접했기 때문에 아~ 락커드 락 음악도 좋아하고 요즘에는 뭐 많이 듣지 못하지만 네. 옛날에 들었던 음악들이 지금도 좋더라고요. 그쵸? 원래 약간 20대 초반에 그 감성이 그 풍부할 때 들었던 음악이 평생 남잖아요. 맞아요. 맞아요. 그래서 뭐 화가 날 때는 락도 듣고 <웃음> 그리고 일렉트로닉 음악도 좋아하고 아~ 에이, 음. 네, 그렇습니다. 요즘에는 좀뭐 영상 음악도 참 좋아하고. 오, 네. 아, 육아 때문에. 육아. 어, 육아 때문은 아닌데 그 명상을 제가 하루에 10분씩 하거든요. 어, 무조건. 매일 매일. 오. 네, 네. Yeah, she that's a good habit. She 음. meditates every single day for at least 10 minutes. Uh, she listens to all these various different 음. types of genres. You know, music that you enjoy in your 20s is still um, nostalgic for her. 음. So she listens to a lot of rock. She listens to a lot of meditation music these days. <웃음> so yeah, not like no one specific genre. Um, out of your self-written songs, I would like to ask you to sing another one for us, 음. if you could. Which song? 
song would you sing for us? 자작곡 중에 한곡더 라이브로 들어볼 고 싶은데 어떤 네. 곡 들려주실 건가요? 네, 미라클이라는 곡이에요. 2014년도에 제가 쓴 음. 곡인데요. 네, 자전거 타다가 우연히 멜로디가 떠올라서 오. 쓰게 된 곡입니다. 오. 오. It was written in 2014 and released and she was on a bike and she just randomly thought of the song and was inspired to write it. Okay, 그러면 라이브 준비해 주시고요. She'll prepare that as well. All right, we are in the studio today for Music Lab with Lee Ji Young from Big Mama and we are about to listen to her second live performance called Miracle. Miracle. I hope you guys are enjoying it as well because we definitely are. Yes, it's a treat <laughs> to our ears right now. Uh, Lee Ji Young, you have been ready? Yes. Okay, this is Miracle. <laughs> Thank you. 
life is a miracle. Fun. Yes, mm. that was such a touching performance. Yeah. Life it almost was like a, I don't know, like I got the gospel feeling. Yes, <laughs> 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 the gospel like vibes. Mm. Oh, I wonder what she saw when she was on the bike, bike. that <laughs> inspired her to write that life is a miracle. I mean, life is a miracle, yeah. but we forget, you know, it was <laughs> a good reminder. Thank you for that. 정말 와 감동적인 감사합니다. That was awesome. Um, so yes, I heard that she's not only um, talented mm. in music mm. and drums. I heard that she's also a writer. Oh, 진짜 다방면으로 재능이 많으신 것 같은데 책도 쓰셨다고요? 아좀 돼가지고 말씀드리기 좀 부끄럽지만. <웃음> 거의 한 10년은 된것 같아요. 아, 진짜요? 네, 여행 에세이. 오. 콜링이라는 책을 썼었습니다. 오. 네. It's a travel essay 음. called Calling. 아, 여행을 좋아하시나 봐요. You like traveling? 여행을 좋아했었죠. 이제 아이들이 태어나기 전에 네. <웃음> <웃음> 혼자서도 훌쩍 떠나고 오. 막 이랬었는데 아, 그렇죠. 여행을 좋아하죠. 네. 아, yeah, she really liked traveling. Before, before she her had kids. kids. <laughs> before her kids. Um, where are some of the places that you've been, if you have, uh, recently that you've been to that you really would like to recommend? 추천할 수 있는 여행지. 여행지. 추천할 수 있는 여행지. 네. 제가 결혼하기 바로 전에 혼자 영국으로 오? 여행을 떠났었어요. 네. 어 그래서 근데 아무 사실 정보를 이렇게 찾아보지 않고 그냥 떠나서 오후 4시에 해가 지더라고요. 어, <웃음> 네. 진짜요? 네. 그때 1월 달이었는데 아 네. 그래가지고 어 근데 다행히 거기에 영국에 그때 유학하던 제 친구가 있어가지고 음. 친구랑 같이 뭐 LP 샵도 구경 가고 음. 뭐 박물관 뭐 이런 미술관들 많이 구경했었는데 젊은이들이 네 영국에 영국. 한 번쯤은 네 <웃음> 여행을 가면 참 좋을 것 같아요. Wow. Have you been? No, I've never been to England. I've never been to Europe. Me I want to go so bad. Yeah, she recommended Europe. She went with no background knowledge whatsoever, mm. and she went in January and the sunset and at 4 p.m. So she was very shocked. Uh, but she did have a friend there, thankfully, mm -hmm. who took her around. She saw some LPs and um, yeah. 영국이 또 음악 락으로 유명하잖아요. 어, 맞아요, 맞아요. 제가 너무 그 어, 너무 감명 감명까지는 아니지만 어쨌든 그냥 평범한 베이글 베이글 집이었었어요. 네. 근데 맛집이라고 해서 갔는데 되게 작은 베이글 집이었는데 거기서 레디오 헤드에 음. 아주 뭐 약간 다크한 음악이 나오는 거예요. 오. 그냥 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 뭐 평범한 집에서 베이글 집인데 그래서 야, 어, 역시 영국은 다르다. Yeah. England is known for rock, you know. Right. And she remembers just stepping into a plain bagel store, regular bagel store. I mean, it was kind of famous. It, they said that it was a good bagel store, but they had, a, you know, radio heads, some of their dark songs mm. playing. And she was like, oh, yeah, England is different. Right. Different <laughs> indeed. Um, mm. And you're also a um, professor. <gasps> So Professor Lee Jung Si, and uh, you teach applied music, and you majored in the same major yeah. that, not, that you now teach. Um, what do you normally teach your students? What 어떤 거를 가르치시나요 실용음악과에서? 네, 실용음악과에서 보컬을 아. 가르치고 있습니다. 오. 네, so she teaches vocals. And what is it like now that you teach instead of learning? Well, 학생이셨잖아요 실용음악 맞아요. 학생이다가 이제서는 또 교수님이 되셨는데 네. 뭔가 어떠세요? 음 글쎄 좀 제가 먼저 데뷔를 하고 하고 어 먼저 배운 시간이 조금 길었을 뿐이지 음. 어 그냥 뭐 선배 그냥 음. 아는 어 같이 음악하는 아는 언니 이런 마음으로 아. 좀 편안하게 어, 레슨을 하려고 노력하고 음. 있습니다. 네. So it, you know, she tries to be as um, comfortable and easy going with her students, more like um, like a uh, like a sister kind of vibe instead of a professor. Mm -hmm. um, how long have you been teaching? 얼마나 가르치셨나요 지금까지? 구 거의 10년이 다 되었네요. <gasps> 10 years. Yeah. I'm sure you've produced a lot of right. um, students that have debuted now. Mm. Do you have any memorable students? 어, 제자들 중에서도 
데뷔한 분이 있을 것 같은데 그렇죠 데뷔한 친구들이 있죠 있는데 제자들이 기억... 너무 기... 많아서 아, <웃음> 저는... 아, 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 누구라고 좀 아, 기억에 아, 남는 제자가 있나요? 기억에 남는 아직 데뷔는 안한것 같은데 음. 그 친구가 힙합 좋아하고 여자 오. 친구였는데 아, 힙합 좋아하고 아, 되게 좀 개성 있는 친구였었어요. 아, 예, 처음에 좀 열심히 안 했는데 <웃음> <웃음> 저는 수업하면서 아, 예, 그래도 좀 많이 잘 따라와줘서 아, 예, 고마웠던 그런 경험이 있네요. Yeah, she remembers a student. She was into hip hop. Uh, she wasn't the best student at first, but she did um, follow along very well towards the end. Um, we talked a little about your children before. Right. Do you think they have your musical talent, talent? Musical talent. 아까 아이들에 대해서 살짝 얘기했는데 아이들 음악에 좀 관심을 가지나요? 어, 아무래도 뭐 사실 아이들 제가 이렇게 아이들을 보면서 그냥 춤추고 노래하는 거는 인간의 본능이 아닐까 싶을 음. 정도로 오. 아이들이 참 이렇게 음악과 모든 아이들이 다 그런 것 같더라고요. 음. 보면 그 주변의 또래 친구들도. 음. 근데 이제 제가 집에서 늘 노래하니까 아. <웃음> 퀸 가사에 지긋지긋 네. 이런 말이 있어요. 네, 어느 날 지긋지긋 그 노래를 부르고 있는 거에서 아 아이들 앞에서는 아 고운 그 가사 음. 말들을 불러야 되겠다. <웃음> 어떻게 다음에 어머나 지긋지긋해. <웃음> 그런 생각을 했습니다. Oh 에이. my goodness. What are the names of your your kids? 그 아, 아이들 이름. 여름이 아름이에요. Oh, 여름 아름. That's so cute. That's really Pretty cute. names. 여름이가 <웃음> 남자. 나, 아, 여, 열음이 아들이고 알음이 아. 아. 딸이에요. 아. 아, 그럼 오. 음이 그 음악의 음 아니요 아, 그냥 한글 <웃음> 한글말로 <웃음> 음. 한국말을 찾아서 아, 네네. 네, 그 사전에서 남편이 지었는데 오. 열음은 열매라는 뜻이고 아름은 신의 가오라는 뜻이 있더라고요 와우 네. 신의 가오요? 네 신의 가오, 가오. 오, <웃음> 이렇게 가오. 보호해주는 오. 네 오. Cool. They're pure Korean words. Right. Yeah. We thought it was like 여름 as in summer, but it's actually 열음. And it means a uh, fruit, like 열매. Mm. And then 알음 um, means 신의 like, 가오. God's, like, God's pride? Pro- I don't like know. Protection? <laughs> yeah, something yes. like that. Cool. Her husband came up with the name from the dictionary. Mm-hmm. Um, so yeah, if your kids say they want to do music, will you fully support them? If they want to do music, will you fully support them? 글쎄 뭐 좋아하면은 본인이 원하는 거를 해야 되겠죠. Mm. Yeah, if they want, she'll be supportive. Wow. Yeah. <웃음> do they uh, do they recognize you um, when you're on you know broadcast shows and stuff wearing makeup and your performance mm. outfits? Do they go like mommy or like they don't <웃음> know who you are? <웃음> <웃음> 뭐 알아보나요 아이들이? 무대, 네 무대 알아보아요. 음. 알아보는데 제가 이제 퇴근해서 집에 들어가면 네. 속눈썹 보면서 약간 송충이 같은 거 <웃음> 머리 만지고 엄마 눈이 반짝반짝해 예뻐 뭐 이런 Aww. 얘기하고 특히 이제 딸이 mm. 어, 그런 관심 관심. 보이더라고요. Oh, yeah. Her daughter is very interested in, uh, in, in her makeup when she comes back from her broadcast shows and she's wearing like falsies and, mm-hmm. um, and glitter and her daughter is like oh it's very pretty it's yeah. like shiny. And yeah, she <laughs> says you have caterpillars because the <laughs> fake lashes are like super dark and thick. That is adorable. Mm. Um, I mean, 2024 uh, just started. Mm. I mean, we're two months, almost three 2023. months. 2023. Oh my God. See, <laughs> I, I'm, still, I'm still living in the past. Um, but someone... 24 is in the future. Oh, <laughs> see, I'm just lost, okay? Um, Benny asked, what's the hardest thing that you've done in so far in 2023? Mm. Oh, 2023년에 제일 어려웠던, 제일 어려운 일을 해냈던 거? 뭔지 2023년도요? 네. 올해 이, 올해 네, 이월 이두 달밖에 안 됐지만 어, 예. 좀 기억나는 음악 방송을 <웃음> <웃음> 무사히 마친 거총1 아, 2 번을 했거든요 와한달 아, 예. 동안 <웃음> 그 아침 일찍 했고. 가셔서 밤 늦게 계속 어, 그렇죠 그렇죠 <웃음> 아, 그래서 리허설 하잖아요 네. 리허설 두번 하고 그리고 대기도 또 네. 오래 있기도 하고 근데 이제 어쨌든 높은 구두를 신는 게 가장 <웃음> 가장 쉽지 않았던 것 같아요. Wow, yeah. So she did 12 music broadcast shows in one month. Yeah, in heels too, yeah. and you know, 
going to rehearsals mm. early in the morning, spending the whole day there. That was probably the hardest thing that she has done this year so far. But she condition, made it. Condition 관리. Uh, uh, taking care of her mm-hmm. condition. 음악 방송 활동하면서 워낙 잘하시니까 실수 같은 거는 안 하시죠. There's no mistakes. 실수도 right? 하죠. 그러니까 매일 매일 컨디션이 다르잖아요. 음. 아침에 일어나면 제일 먼저 체크하는 게목 컨디션. 아. 오늘은 어떨까? 음. 오늘 노래 잘 해야 될 텐데 뭐 이런 거 같아요. 뭐 저도 뭐 음이탈 될 때도 있고요. <웃음> 컨디션. We don't know. 그 yeah. 리허설 때다 잘해 놓고 아니면 리허설을 너무 열심히 해 가지고 음. 아. 기다리다가 목이 잠긴다든지 아. 뭐 그런 경우 있잖아요. 하면서 yeah. 노하우가 느는 거 같아요. Yeah. 음. I mean as she goes on she's still figuring out the know hows, you know, she has to take good care of her condition and like her throat condition because sometimes she'll like do so well on the rehearsals and then during the live show yeah her throat might be a little stuck but yeah, yeah she's figuring it out as she goes um yeah it's already time to say goodbye 벌써 이제 인사드릴 시간이 됐는데 네 너무 재밌네요 네 저도 너무 즐거웠는데 마지막 인사 부탁드릴게요 아, 네. 아, 초대해 주셔서 정말로 감사하고요 어, 2023년 여러분도 뭐 저도 또두 분도 아주 멋진 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 건강하세요. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> be healthy and she hopes that this year will be the best for all of us. We'll say goodbye with a song by Lee Ji Young. This is Paradise and thanks for tuning in. Bye. Bye. <웃음> Chalanet, don't get